，天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛蓬莱县三任县令离奇死亡，查无证据，震动朝野。此时声名鹊起的狄仁杰主动申请外调，离开大理寺，来到蓬莱县查勘此案。大人，这里比神都差远了。红姑娘，你知道为什么会来这蓬莱县吗？属下不知。前几任县令皆死于非命，且死法相同。根据案宗来讲，都是被人套取心脏杀死的。这么残忍？嗯。红姑娘，赶了一天的路，天色不早了，就早点回去休息吧。是大人，大爷慢走啊！今日。情话真好，到家了。谢大人，大人出事了。什么事？城东吴老汉被杀，被掏取心脏，和前几任县令的死法一样。集合几个衙役，去现场看看。是。
大人，县城也是来查案的。属下得到县尉的消息，先到现场查验。嗯，查的结果如何？哎，同样被掏去心脏。进五座验尸，死者死亡的时间大概在昨晚二更。但是大人，属下刚刚询问打更的更复，二更时候没有任何异样。县城的意思是，禀大人。属下以为是妖邪作怪。妖怪作怪、啊？这不是什么？心脏病吗你啊？我也没听说有妖怪啊。真的有妖邪？肯定是妖邪干的。县城应该还有其他事情要处理吧？这里就交给狄大人吧。是，大人。建立以往的正事，都属县城管理。是。这件事是你直接告诉他的吗？啊，属下只是恰巧碰到。嗯应该是某种秘法。我记得，在异国秘图里有记载，等我再回去看看就能确定。嗯。当然，那接下来怎么办？按目前的情况来看，门栓没有被破坏，也不是走的窗户，而是在跟吴老汉喝酒的时候。在吴老汉的背后，突然袭击，熟人作案。先查查近日来，有哪些人跟吴老汉走的比较亲近，有哪些人经常跟吴老汉一起喝酒。我相信，很快就能得出结论。怎么，有问题？哦，没有，只是那个吴老汉是给县衙送菜的。在他的熟人中，也有很多都是县衙的衙役。那正好，先从县衙的衙役查起，把吴老汉的尸体抬回衙门，放在停尸房。好，来人，把尸体抬回停尸房。是是。大人，外面的百姓都在议论，这是妖邪干的。告诉他们，不是妖邪，是人干的。就说已经确定凶手，已经确定凶手，安定民心，你去吧。是。都散了吧，没有什么妖魔鬼怪。没有妖怪。啊！哎，走走走，散了散了散了，没有妖没有妖，回家回家回家回家。回家吃饭去吧。乔代和马蓉还混在市井吗？还在。你去了找他们打探一下，看看吴老汉最近有没有什么反常的事情。是。
怎么会没有异国密图？大人，有消息了。坐下说。刚从乔泰那里得到一些新消息，吴老汉死之前两天，突然就变得趾高气昂，出入酒楼出手阔绰，好像钱多的花不完。最近跟吴老汉走得近的人，大人肯定不知道是谁。是县城。大人，你怎么知道？这是傍晚的时候，吴新伟带来的调查结果。从调查结果得出的结论就是，吴老汉抓住了县城的把柄，贪婪的索要钱财，结果被县城灭口。那县城就是杀害县令的凶手？那未必。终于找到异国密图了。大人小心。没事吧，吴县委，您怎么知道有刺客要杀我？是县城让我来保护您的。红姑娘，赶紧把县城抓来，他肯定知道刺客的事情。是。吴县委，你给我进去。齐大人在外面候命。是。是吴县委，见过这样的飞镖吗？看着飞镖的模样，好像不是中原的，是东营还是西域？不好说。帮我找找异国密图。好你能不能快点走啊？这天都黑了，你要是再不快点儿，咱爷俩今天晚上就得在这破树林子里边过夜了。小老头，你还敢说我呀？要不是你喝多了，咱们早就到县城里了。你还埋怨我走得慢，我，我，我，我不走了。哼！哎。孙女，是爷爷不好，爷爷错了，还不行吗？啊，爷爷，给你赔不是了，啊。那，那，爷爷，向你保证，以后赶路坚决不喝酒，喝酒坚决不赶路，听了吗？啊。你保证。我保证，小老头，你上次就是这么说，你上上次也是这么说，你上上上次你还是这么说，你上上上上
上上上，上次，呃，也是这么说的。爷爷这脑子不是记性不好吗？啊，呃，这。小果，你看这这片树林子啊，怎么鬼雾升腾，阴森森的？没有什么可怕的东西吗？什么可怕的东西？呃，像那种最最吓人的妖怪，呃，就是会吃人的，专门吃那种长相可爱的小女孩，像你这样的。眼睛圆圆的，小脸红红的，啊，特别喜欢吃。呃，不过你武功高强，你不害怕是不是？我我飘小谷，我武功高强，怎怎么会怕呢？那个，小老头，天都那么晚了，我们还是快走吧。哎哎哎，不待会儿了。小老头。哎，走走走。走我还治不了你了，哈，哎，走，走，走，走，走。哈哈。大人，没有找到异国密图。大人，县城死了。怎么死的？跟吴老汉一样，心脏被掏了出来。结合牙医，去县城家。大人，我回来的时候从乔太那里得到些消息，刚天黑的时候，有人从县城家里出来，朝城外走去。看清楚是谁了吗？看起来像是东营人。东营人，联系乔太，暗地里打探一下，给县城走得近的东营人。是。这是什么树叶？哦，这是迷雾森林的嗜血龙鳞。嗜血龙鳞，集合牙医，去迷雾森林。是。吴县委，黑多久到嗜血龙岭？应该快到了。这鬼地方，阴森森的。这这翻译。大人，请起雾了。进入迷雾，大家小心。大人，我们好像来过这里。大人不会吧？好像是那个声，应该是来过。走这边。
怎么又到了这个地方？吴千伟，你可知道怎么走出人民物森林？我也没来过，但是听老人家讲，如果被迷雾森林迷住，可以往回走。往回走？往回走不就回去了吗？这个我也不知道。走，往回走。多谢老先生出手相救。哦，没事就好。哎，还好，老夫出手及时。香老头，嗯，忍术是不是都破了？那当然了，有我铁手亲自出马，破个忍术还不简单？<笑>多谢老先生出手相救。你们是官府的人，那……来这迷雾森林，干什么呀？啊，这位是狄仁杰狄大人，我们奉命来此查案。你说什么？这位就是神都传说，断案如神的狄仁杰，狄大人。正是。你真是狄大人？哎呦，幸会。幸会，幸会啊！没想到在这鬼地方能见到真神啊！老先生
。啊，您太客气了。呃，刚才听这位姑娘说，你是来这里查案的？莫非，与这迷雾森林里边的嗜血龙力树有关系啊？您怎么知道？我当然知道了。我在这迷雾森林里边啊，转了一圈，发现这迷雾森林被人布置下了忍术，想来肯定是为了对付你狄大人的喽。是的，这位大人好像是受了重伤啊。小广，快，给这位大人看看。老先生，您刚来这，应该还没有地方住吧？啊，如果不嫌弃的话，就跟我们一起回县衙吧。我还有很多事情，需要向您请教。呃，那多不好意思呀！啊，<笑>不过，既然狄大人这么坚持，在下也不妨跟着狄大人走一趟了。<笑>此地不宜久留，我们赶紧走吧。好，红姑娘，我今晚还有事，你扶着他。是，大人。走。走，小心点。嗯、小姑娘，嗯，你先帮五仙卫治伤，我去大人那里看看还有什么吩咐。嗯，好。小姑娘，嗯，听说老先生功夫这么厉害，你跟着他，是否也懂东瀛忍术？你也知道忍术啊？在迷雾森林的时候，我听铁手老先生提过。是，我虽然不会忍术，但是我会功夫，很厉害的。蓬莱县。也有东瀛人，听他们说，忍术是你们非常厉害的秘术。东瀛忍术只是小道，中原的法术才是真正的强大，而且更加神秘。这是我爷爷告诉我的学手，没错，就是学手干的。那是东瀛忍术里最阴险、最狠毒的秘术。您看看这只表，东瀛断刀流的夺命镖。难道真的是东瀛人？大人，我回来了。吴仙伟的伤怎么样了？看起来伤得很重。啊，小果姑娘正照顾着呢。哦，狄大人放心，我的孙女儿医术精湛，吴仙伟的伤会没事的。那就好。迷雾森林里的那道忍术是怎么回事？那道忍术叫鬼影阵，一般人遇上很难破阵，必死无疑。也就是说，凶手是故意的，先控制县城。再告诉县尉我遇刺的事情，让县尉来救我。杀死县城后，然后快速的赶来，假装刺杀我，实则盗走异国密图，让我们不知道那些人真正的死亡原因。嗯，再通过查县城的案子。留下线索，指引我们到迷雾森林，然后再用提前布置好的忍术杀掉我们。好阴险的东瀛人呢、啊！可是
，东瀛人那么做的目的是什么？总得有理由吧？况且是刺杀朝廷命官，那么引人注意的事。那我们直接把东瀛人抓起来，严刑拷打，就不信他不招。再说，就他刺杀朝廷命官的事，他就得进死牢，更别说还杀了吴老汉和县城。不要莽撞，东瀛人跟吴老汉素不相识，怎么可能会杀他？那，大人的意思是，肯定另有蹊跷。那东瀛人会不会再刺杀大人？那样大人会很危险的。希望老先生能保护大人周全。哦，红姑娘放心，老夫这里啊有一件宝贝，能破解忍术，就送给狄大人防身之用。什么宝贝？啊啊啊！这把青龙剑是用金刚打制，克制忍术。狄大人，多谢铁树老先生啊！果然是把好剑啊！红姑娘，联系乔丹，尽快找到跟县城关系密切的东瀛人。暗地里跟着，不要轻举妄动，看看东瀛人到底在干什么，跟什么人有联系。跟踪的时候啊，带上这把宝剑，防身。大人，这把青龙剑还是留在您身边吧。你带着吧，有备无患。况且啊，有天生老先生在府里。哦，我不会有事的。嗯，谢大人。多谢小果姑娘。无妨，你的伤已无大碍，但是需要静养一段时间，你好好躺着吧。啊，既然需要静养，那把我和狄大人告个假吧。我会告诉狄大人的，你好好躺着吧。小果姑娘。嗯。你们会在这逗留几天？有事。啊、没事儿。就问问，我也不知道，我听我爷爷的，那我就告诉狄大人了。老先生，您就在县衙安心住下吧，有什么事情尽管找我。啊，那好，就先谢过狄大人了。正好我们也没地方去。爷爷，哎，哈哈哈哈小果姑娘，啊，五仙卫的伤怎么样了？啊，哦，他受的是内伤，没有性命之忧，只是需要静养。他还让我和狄大人告个假，准他在家里休息两天。辛苦小果姑娘了，红姑娘。你就暂替五县尉的职务。是，老先生，哎，住处已经给你们安排好了。天色已晚，你就跟小果姑娘先回去休息吧。好，好。爷爷，嗯、我还想跟狄大人说说话，听狄大人讲讲断案的故事。胡闹！嗯，就别打扰人家狄大人办公室了啊！快去回去吧。是。好，小果姑娘，等有时间了。我再给你讲断案的故事。那狄大人要说话算数。<笑>好了好了，快走吧。啊，快走吧，快走吧。嗯。<笑>县城的尸体在什么地方？在停尸房里。我们再去停尸房看看。好。好。小老头，你刚才跟狄大人密谋什么呢？是秘密。你怎么看起来忧心忡忡的？哎，这回啊，狄
大人可算是遇上棘手的事儿了。嗯。小郭，你不懂忍术，就跟在我身边，可千万别乱跑啊！那么危险？还那么危险？这回是相当危险。那我啥时候才能跟狄大人说说话呀、啊？等以后吧。啊啊！又拿这样的借口敷衍我。大人，就在前面了。不好！继续看看。大人，县城的尸体不见了。从衙役的死相来看，是受到了突然袭击，一招致命。这深更半夜的能有谁？难道尸体又活了？又是件诡异的事情。明日我再找天寿老先生请教，发现东瀛人，不要轻举妄动。放心吧，大人，我知道厉害。这县城大人被杀了，他们会不会对我也下手啊？这孙县令也死了，咱们的生意还得继续吧？哎，小心，隔墙有个好。白月外，这个事儿包在我身上。哈哈哈哈哈！哎呀，这个如何是好啊？不如我去找下狄大人。是，老爷是我。啊，凤儿，这么晚了，找我有什么事？老爷怎么看起来心事重重的？是有什么事吗？啊，我没事，不必担心。啊，老爷，我有事还要做。啊，天色不早了，早去休息吧。啊，老爷可是要出门。啊，我刚刚在厨房熬了碗参汤，不如喝碗参汤再走吧。这，喝碗参汤而已，不妨事的。我这就去厨房端来。好吧小老头，你不是说这外面危险吗？你怎么还往外面跑啊？来来来来，这外面是危险，但是在我身边是安全的。哎，你难道就不想在县里面逛逛？想啊！既然想，那还不快点走？啊！哎哎，我想知道早上狄大人。问了你什么？这么多人，让我怎么告诉你啊？跟我走。哎呀，再看一个啊！什么呀？看一个，看一个，看一个，看一个。好看啊！上得好快。
请，小心台阶。知道了，你想知道的东西就别管其他的了。嗯，这不对呀、啊。你说你这喝酒的钱从哪里偷的？妈呀，什么从哪儿偷来的呀？这是狄大人谢我的钱。你可得了吧，狄大人还谢你钱？嘿，狄大人说了，是我救了他，并且帮了他很大的忙，这是给我的谢礼。你能帮人家什么忙呀？哎呀，狄大人这个人啊，就是敞亮，啊，看什么呢？东营人。东营人？那不是狄大人要的凶手吗？我先把他抓回来，送给狄大人。你别动，坐下。狄大人自有安排。别坏了人大事啊。那狄大人什么时候抓他？等到狄大人觉得这个人不能给他带来有用的消息的时候，自然就会把他抓起来的。有道理那东营人这几天可真能走，从早晨到现在，是逛完东城逛北城，逛完北城逛南城，这看起来还一点都不累，你说怪不怪？看来东营人已经发现北跟踪，再跟踪也没有意义，直接抓起来审问吧。是。嗯。我先问，你的伤还没好，就回去休息吧。不，大人，这东营人杀了千几人县令，我一定要亲手拿下他。那你小心点，大人，东营人不见了。快，快，快！老爷，不好，别用外家。走，走，走！看你往哪里跑！站住！跟我前去。查看现场。你是白云外的什么人？奴家是白云外的小妾。你怎么知道白云外被杀的？我听见老爷的惨叫声，就急忙跑进来。远远的看到，有一个男人冲了出去。等我走进房间的时候，老爷就已经被杀死了。白云外可否与人结仇？不曾。白员外跟县城的关系很好吧？这我就不太清楚了。白员外最近有什么异常的反应吗？老爷最近总是焦躁不安，说是被妖怪缠身了。妖怪？你可曾见过？不曾。好了，凤儿姑娘，你先回房间休息吧。衙役需要侦查现场，白员外的尸身我们会带回衙门。等调查出结果，衙门定会还你一个公道。把白家的管家和下人叫来，我要问话。是。大人，我怕凶手还会再回来，能否跟您一同回县衙？也好。凤儿姑娘，你留住这儿
，跟我的房间挨着。要是有事，你喊一声，我就能听见。好的，大人。不早了，早点休息吧。多谢大人。要走到什么时候啊？我这不是担心狄大人吗？他们出去抓东瀛人，那要是碰到忍术怎么办？会不会有危险啊？哎，你放心吧，狄大人手里面有我的青龙剑呢。我还是担心。你要是还担心呢，那你就直接去看好了。夏老头，啊，有道理。<笑>哎，你干什么去？你还真去啊？哎呦，你瞧瞧我这张嘴啊！我，哎呀，呸呸呸！哎呀。哎呀，大人，凶手终于被杀死。我把他带回来，放在了停尸房。吴县尉辛苦了，你的伤没事吧？啊，多谢大人关心，我的伤已无大碍。你在什么地方抓到凶手的？啊，是在城南门口。他正逃出城门的时候，被我和红姑娘合力击伤。我先让红姑娘回来报信，我把她的尸体带回了停尸房。红姑娘呢？她比我先回来的，可能是在后院吧。刚才来的着急，没有遇到他。吴县尉，你的身上还有伤，早点回去休息吧。是。嗯、见到红姑娘了吗？没有。哎，吴县尉，你不是在静养吗？哦，案件紧急，我躺不住，所以出来帮大人办案。狄大人呢？他在大堂呢，小鬼姑娘，赶紧去找他吧。嗯、呃，行。嗯。哎，我不像是亲属。这具尸体不是刚刚被杀的，看来，正如铁手老先生说，有东瀛人的义务操控。小果姑娘，是你啊！狄大人，就和你开个玩笑而已
，刚才差点被你吓死。你怎么跑停尸房来了？我不是闲着无聊吗？就想找狄大人说说话。牙医告诉我你来停尸房了，我就跟过来了。哎，你手里拿的什么？树叶。我来的时候碰见五星来了，看他头上也沾了一片，还和这片树也挺像。哎，你说这五星卫还挺厉害的，伤那么重，还跟没事人似的。停车，老先生，放开他！他就出来。果然是要杀我，你到底是谁？你怎么知道我要杀你？之前你在白员外家的回话就漏洞百出。你说你听到白员外的惨叫声，就苍茫的跑出来。当时，我们就在外面。我们只听到你的喊声，根本就没有听到白员外的声音。我查看过你们房间的距离，如果白员外真的有惨叫声，我们也是能听见的。仅凭这一点？当然不是。你说你看到一个男子仓皇的跑出去，当时天那么黑。你怎么可能看清楚是男是女？除非你知道凶手是谁，况且你主动要求住进县衙里，那岂不是很可疑？最重要的一点，白月外的尸身已经死去多时，这一切都是你们安排好的吧？既然知道我要杀你，还敢让我住进县衙里？真是好大的胆子！说，到底谁派你来的？你以为我会告诉你吗？老实点！你现在的身份已经暴露。如果你不告诉我，凶手肯定会杀你灭口。如果你告诉我，我们抓到凶手，还能保全你的性命，你自己好好考虑考虑。我，我没有看清那人的长相。杀死你之后，他让我到城外迷雾森林中找他。迷雾森林？那如果没有杀死我呢？什么意思？哎呀！都小心！倒是慢着。果然是东营空尸处，狄大人，请看，这个人已经死了，只是东营空尸处控制的，在施展忍术，控制空尸处，进而操纵尸体。如果空尸虫不死的话，施展忍术的人就不会知道我们已经控制了尸体。看来，今天的东营人也是被空尸虫控制着。怪不得，我总感觉那人怪怪的。这才是真正的凶手留下的后手。如果白凤姑娘没有杀死我，被控制的县城也能来杀我。就算县城没有得手，而被杀死，凶手也能知道，然后趁机逃跑。还真是好计。嗯。那接下来怎么办啊
，接下来要好些看了。石家，别耍花样啊！四周都是你们的人，我还能跑了不成？哼，料你也没那本事。想什么呢？告诉你，别乱想，想也没用。铁手先生，看着他就好。哼！你哼什么？快看看，这路该怎么走啊？往前面走。走。哎、啊，我们是不是来过这里呀、啊？你们看那棵树，我记得刚刚来的时候就有。不可能来过，我们刚刚路过的那棵树，后面有藤蔓，这棵肯定没有。不要追了。天守先生，我们现在该怎么办？大人，既然这样，咱们就去嗜血龙梨树，先会会他。大人，朝这边走。原来你才是真正的凶手，大名鼎鼎、断案如神的狄仁杰，是不是已经知道我是谁？是的，而且已经知道了你整个刺杀计划。那我倒是要听听。毫无疑问，所有的死者都是被你杀死的。你先是杀死吴老汉，把疑点引向县城，之后把县城也杀死。有控尸虫控制着被你杀掉的东营人，假装刺杀我，实则盗走异国密土，好打乱我的头绪，再通过查县城被杀的案子，留下线索，指引我们到迷雾森林，最后通过迷雾森林的妖魔传说杀掉我。可惜，你万万没想到的是。铁手老先生会突然出现，并且打破了你的阵法，破坏了你的计划。你的第一条计划没有实施成功，你便开始了第二条计划。你由控尸虫控制了现成的尸体。把尸体盗走，让我们把目光转向东营人。这也是红姑娘看到的东夷人举止奇怪的原因，并且杀害白云外，安排白凤在我身边，晚上伺机杀我。你还不放心？有控尸虫控制的县城，暗中戒备，到时候无论成功与否，你都能脱身，并且把罪责都推到别人身上。我说的对不对，五县尉？
。那我倒是想听听，我为什么要杀他们？没有什么秘密是密不透风的。吴老汉经常来衙门，无意间发现你的秘密。你便杀他灭口，而这些跟你合伙的县城害怕了，想退缩，你便把他也杀了，还设计了刺杀我的计划。可惜失败了，你便把一切矛头指向东瀛，让他来转移我的注意力，而之前跟你官商勾结的白员外也害怕了，准备向本官。揭发你的手，也被杀害了。你把一切都推到东瀛人身上，还动用白凤刺杀我。大人，白员外被杀的时候，我可是在你身边的。白员外被你安排人杀掉，不一定需要你亲自动手。我问过白家的下人。我们老爷。生前跟五县尉走得比较近，也查看过白家的底。他们家的财产有很多来历不明的黑账。大人，那之前那几任县吏也是我杀的？没错。我为什么要杀他们呢？权力，为了权力，我通过衙役了解过。县令不在的时候，基本上都是你说了算。而且，你跟东瀛人的关系很好，很有可能学到人数。当初目标锁定东瀛人的时候，我就有些怀疑，他们没有理由杀县令，而你有，而且是足够的理由。恐怕这几年你跟白员外官商勾结。获得不少私利吧？你是什么时候开始怀疑我的？刚开始，我并没有怀疑你，而且你替我挡下那道攻击，我还是挺感激你的。只是你伤那么重，却看起来好像跟没事一样。我们去抓东瀛人，你也要跟着一起去，我就有些怀疑，东瀛人会忍术。你还是果断的追了过去，而且还把东瀛人杀掉。离奇的是，洪亮姑娘却没有回来。最可疑的是，你告诉我，你没有出城就把东瀛人杀死，而我，却在东瀛人的身上，发现了，嗜血龙利树叶。而且小果姑娘。在你身上，也发现了嗜血龙利树叶。再加上你和小果姑娘之间的对话，再加上利益关系，只会是你。<笑>果然是狄大人，佩服。你之前的推理都没错，是我杀的。用他们的心脏。可以练就我的血手，杀死那几人县令，蓬莱县就是我说了算，我可以获得更大的利益。<笑>那个吴老汉竟然敢威胁我，我便找机会把他给杀了。来来来，吴队，来来来来，有钱的感觉真的很好。<笑>是。县城胆小，我怕他误事，也便杀之。然后我为了找替罪羊，把东瀛人也给杀了。至于那个白员外，他想要出卖我。他更该死！自从你来了之后，我就一直计划要杀了你，然后用这个迷雾森林的妖魔传说圆这个故事。而且，我不仅仅为了权力，我
是要报复你们。其实，我不是大唐的人，我是东海野马台国的太子。我们的国家被你们大唐所灭，我逃到这里就是为了找你们报仇。而且有一点你说错了，哪一点？把你们引到这里，用我的血手杀了你们才是最后一步。既然之前的计划都被你们看穿了，就受死吧！姑娘。